und herzlich willkommen zum Thema Welchen Charakter darf ich cosplayen? Das war auch eines eurer Wunschthemen und darum habe ich mich damit jetzt mal genauer befasst. Anscheinend gibt es äh, Cosplayer, die äh, unglaublich gerne einen Charakter cosplayen wollen, weil sie den toll finden, aber ihn nicht äh, tragen, weil er ihnen angeblich nicht steht. Ich finde diese Aussage ziemlich unnötig, weil mit Make-up und Perücken und so weiter kann man eine ganze Menge machen. Und wenn man den Charakter unbedingt tragen möchte, dann ähm, finde ich keinen Grund, warum es, man es nicht auch tun sollte. Natürlich sind im Hinterkopf so ab und zu mal die Gedanken, wird mir das jetzt stehen oder sieht das vielleicht doof aus. Ich hatte das am Anfang auch, vor allem bei Daedara und Kimimaro, weil es ist blond bzw. grau, grau-weiß. Und äh, da ich vorher nie helle Haare hatte, wusste ich nicht so ganz, äh, wird mir das überhaupt irgendwie stehen oder wird das kacke aussehen. Ich habe dann das riskiert und ohne Make-up sah es auch kacke aus, wie vermutet. Aber Make-up macht eine ganze Menge, man kann damit unglaublich viel verändern und am Ende war ich dann doch ziemlich stolz auf das Ergebnis, als ich das eben fertig gesehen habe. Es sah dann doch alles zusammen gut aus und deswegen habe ich mir bei Vegeta dann später auch keine Sorgen mehr gemacht, obwohl er voll der Mucki-Typ ist und ich eigentlich nur so ein dünner Lauch. Aber ähm, mir halt hat der Charakter von Vegeta total gefallen und das macht unglaublich viel Spaß, ihn darzustellen. Auch wenn das Cosplay ein bisschen anstrengend zu tragen ist, deswegen trage ich ihn relativ selten. Aber ich finde, wenn man unbedingt äh, einen Charakter cosplayen will, weil man den liebt, weil man den total toll findet, dann finde ich, sollte einen nichts aufhalten. Dann sollte man den auf jeden Fall cosplayen, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht einem nicht so ganz gut stehen könnte. Aber das ist, finde ich, auch beim Cosplay um, relativ normal. Es gibt immer Sachen, die einem ein bisschen besser stehen, welche, die einem nicht ganz so gut stehen. Aber gerade durch das Cosplay, also durch das Kostüm, durch die Perücke, durch das Make-up kann man so viel verändern, dass es einfach nicht auffällt, wenn es einem mal nicht so ganz steht. Und das Schauspiel macht ja auch nochmal eine Menge wieder wett. Deswegen kann jemand, ähm, dem das Cosplay vielleicht nicht ganz so gut steht, trotzdem im letztendlich besser sein als jemanden, dem das super steht, der es aber überhaupt nicht darstellen kann. Und irgendwann kriegt man auch ein Gefühl dafür, ähm, in welchem Cosplay man sich jetzt wohler fühlt, was jetzt vielleicht nicht so ganz einem entspricht und was einem jetzt eben ein bisschen besser steht, was man eben noch besser machen könnte, wo man eben es noch besser kaschieren kann. Aber ähm, letztendlich, finde ich, sollte man sich einfach ausprobieren und Spaß haben, weil dafür ist das Hobby da, dass man zusammen Spaß hat und äh, sich einfach ausprobiert. Und letztendlich finde ich es auch immer ziemlich cool, wenn man dann so kurz vor einer Con komplett fertig in dem Cosplay ist, nochmal vom Spiegel steht und sich anguckt und sieht, was man eigentlich wieder geschafft hat. Weil man hat ja das Kostüm irgendwie äh, entweder gekauft oder genäht und hat sich eben in diesen Charakter verwandelt und das Ergebnis, finde ich, das kann einen dann schon ziemlich stolz machen, wenn man dann so dasteht und sieht, das habe ich geschafft. Ja, genau deswegen ähm, habt keine Angst, äh, macht einfach das, was ihr wollt und schiebt diesen Gedanken, das steht mir nicht einfach, einfach beiseite, der ist nicht so wichtig. <lacht> genau, und damit bin ich fertig für heute, dann sehen wir uns äh, beim nächsten Video, da habe ich ein kleines Special eingeschoben, aber lasst euch überraschen. Bis dahin, over and out für heute.